Hi Eps, I'm Elle. Welcome to my channel. Today, I will share to you 6 tips on how to grow your hair naturally. Ikaw ba ay may numinipis na buhok? Nalalagas na buhok? Nakakalbo? O di kaya ay gustong pang mas kumapal ang iyong buhok? This video is brought to you by Google Hair Grower Worldwide, your natural hair growing partner. Make sure to stay until the end for you to get your free tips in natural hair growing. Also, don't forget to hit subscribe and push the bell button for you to get notified on L Diaries' latest videos. Tip number one, believe that you will grow your hair back. In Tagalog, maniwala ka na tutupong muli ang buhok mo. Importante po kasi na meron po tayong paniniwala na matutubuan po muli tayo ng buhok. Yes, importante po ang paniniwala, especially kapag ka may gusto kang mangyari sa sarili mo. So, ganun din po sa pagpapatubo ng buhok natin, naturally. Kung gusto po natin bumalik ito, dapat positive lang tayo, natutubo po itong muli. So, bawal ang muda. Tip number two, dry your hair thoroughly before combing it. In Tagalog po ulit, patuyuin muna ang buhok bago po ito suklayin ng maigi. Kasi, ang mangyayari po kapag uh, sinuklay po agad natin, especially kung mahaba po ang buhok niyo, kapag sinuklay po natin agad ang ating buhok habang basa po ito, iba po kapag basa, didikit-dikit po ang buhok natin. So, doon pa lang nahihirapan po tayo na ayusin ang buhok natin or suklayin ang buhok natin. So, ang gagawin natin, Para hindi, it, hindi tayo maglagas, hindi tayo maka-experience ng paglalagas ng buhok, mas better na patayin muna natin itong mabuti bago po natin supply niya. Tip number 3. Avoid using gel, hairspray, and other chemical-based products in your hair. Sa Tagalog po ulit, iwasan po natin ang paggamit ng mga gel, hairspray, o kahit anong chemical-based na produkto. Kasi nga po, Kapag ka ang buhok po natin ay nae-expose or may too much exposure sa pag sa mga yan, sa mga chemical based na mga produkto, mas nakokos po ng damage sa ating buhok. Which in turn na nagiging cause din ng paglalagas po ng buhok natin. Kaya kung pwede pa lang iwasan po natin. Tip number 4. Take care of your hair. Don't get hooked up with hair treatments. Yes, napakarami po kasi sa atin na, especially po sa mga babae. Actually, kahit na nga po pa, mga lalaki, kasi may hilig na rin din po sila sa pagsapasalon. So, ano pong nangyayari pag nasa salon po tayo? ba may tinatawag po tayo mga hair spa, hair rebond, hair keratin, hair treatment, Brazilian, ayun pa, at kung ano-ano pang mga pangalan nila na nagbibigay ng treatment sa ating buhok. Ang kagandahan lang sa mga ganun ay nagpapalambot yun ang ating mga buhok. Kung hindi nagpapalambot, nagpapakulay. Or kung yung iba naman ay yun nga, eh, gusto nilang kumulot yung buhok nila. So kung pwede pa lang po, paano po natin naalagaan ang buhok po natin? Siyempre, ilingit po natin yan. Ako, hindi po ako naguhugas kami na hindi po ako nagpapatreat ng buhok. Kung nakikita niyo po, nagpatreat po ako uh, siguro ilang months na ba. Say, 3 months ago, ako nagpa-treat. Ha, hanggang ngayon, ito, 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 ito resulta niya, 3 months. From last 3 months ko na treatment. 
So, I do treat my hair siguro six, every six months or once a year lang. Uh, kapag feeling ko kailangan na talaga. Kasi gusto ko rin naman na parang malinis tingnan yung buhok po natin. Nasa ayos or yun ba? Gusto, gusto ko rin na para ma-enhance din yung ano ng buhok natin, di ba? So, nagpapatrip din po ako. Pero, hindi po ako na-obsess o masyadong nauhook sa hair treatments. Ginagawa ko ang hair treatments sa buhok ko dahil kailangan na. Kapag, uh, yun, kasi hindi naman po habang buhay na maganda ang tubo ng buhok natin, di ba? Kuminsan, nagiging yung tinatawag ng teasy or nagkakaroon po tayo ng mga squeak and So, kailangan din ang treatment. Pero, wag po yung buwan-buwan or yung iba naman ay weekly. Kung minsan nga, hindi pa umaabot ng isang linggo, nagpapatit agad. So, iwasan po natin iyan na ganun po ang ganun natin. Kasi, uh, mas better po na ang treatment na gagawin natin is kung kailan ang expiration niya, kasi ba diba, sinasabi naman niya ng mga beautician po natin, kung every six months or every year, dun siya na expire Or, kung sa tingin nyo na kailangan, na kailangan nyo na talaga, pero hindi yung dahil gusto mo lang. So, if you want to take care of your hair, do your treatment as needed, hindi yung as wanted. Okay. Tip number five, avoid stressors. In Tagalog, iwasan ang mga nagpapastress sa iyo. Mahalaga pong maintindihan natin na isa sa napakalaking factor na nagkukos ng paglalagas ng ating buhok ay ang stress. Opo, kasi nga, kapag tayo ay masyadong na-stress sa life, katulad nito ngayon, may pandemic, kung ikaw ay na-stress, nakaka-stay at home, huwag mo masyadong isipin nga. Instead, focus on other uh, productive stocks that you can do. Maghanap ka talaga ng mga makakaalis ng stress mo. So, isa na dyan ang pag-subscribe sa channel na ito. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking channel, make sure to subscribe El Diaries Click that bell button and you may also like and share this video. Especially kung may mga gusto kang matulungan sa pagpapalago rin ng kanilang mga buhok. Kasi po, I'm also an advocate of organic products. Kaya expect po na ang mga video ko na ginagawa ay makakatulong po talaga sa atin. Especially in enhancing our confidence. And I'm down to my last tip for you which is the tip number 6. Use organic products. As much as possible po, iwasan po natin ang mga chemical-based na mga produkto. It is much better to use po talaga ng mga, alam mo yun, yung mga raw na mga product. So, for example, in growing your hair naturally, sa totoo lang po, napakalaki po ng maitutulong ng aloe vera na tanim. So, kung meron po kayong tanim dun sa bakuran niya ng aloe vera, much better na gamitin niyo po iyan na bilang pangpatubo po ng buhok ninyo. Uh, pwede po yung maging serve as inyong shampoo. Pwede rin po yung moisturizer sa totoo lang po sa ating balat. Ginagamit po yan na moisturizer. Pwede niyo pong gamitin yan aside sa pagpapatubo ng buhok. And also, use other oils like castor oil. Organic po yan. 100% organic yan. Puro, puro po. So, we have castor oil, argan oil, and then, yun na, aloe vera. And so, I'm happy to share to you na meron po kami ino-offer na produkto na Tatak Pinoy. 10 years na po kami sa market and 100% organic po ang ingredients ng ating product. Kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang aming produkto, please do visit our page, Google Hair Grower Worldwide. Or you may also comment down below upang ma-replyan po namin kayo at maibigay sa inyo ang link ng aming page. Facebook page po iyan. Let's spread love, peace, and happiness to everyone. God bless us all.